தமிழ் குமரி நாட்டில் தோன்றிய உலகத்தின் முதன் மொழி தமிழ் மொழி ஆற்றல் மிக்கதாகவும் சில சொற்களால் கருத்தை தெரிவிப்பதற்காகவும் விளக்குவதில் தமிழ் மொழியை எந்த மொழியும் மிஞ்ச முடியாது எட்டாம் வகுப்பு கவிதை பேழை ஓடை மனிதர் வாழ்வு இயற்கையோடு இயைந்தது கவின்மிகு காலை பொழுதும் மனதை மயக்கும் மாலை பொழுதும் பிறை நிலவும் ஓடும் ஓடையும் ஆர் பறிக்கும் கடலும் நம் மனதை மயக்க வல்லவை அவ்வாறு மனத்திற்கு இன்பமூட்டும் இயற்கையோடு இயைந்த கவிதை ஒன்றை கற்போம் வாருங்கள் ஓடை பாடல் ஆசிரியர் வாணிதாசன் இவர் இருபத்தி ரெண்டு ஜூலை ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு பிறந்தார் பிறந்த ஊர் புதுவையை அடுத்த வில்லியனூர் அரங்க திருக்காமு துளசி அம்மாள் ஆகியோருக்கு மகனாக பிறந்தார் பெற்றோர் இட்ட பெயர் அரங்கசாமி என்கின்ற எத்திராசலு இவர் ரமி என்னும் புனைப்பெயரும் கொண்டவர் தமிழகத்தின் வேர்ட்ஸ் ஒர்த் என்று அழைக்கப்படுபவர் இவர் பாவேந்தர் பாரதிதாசனிடம் தொடக்க கல்வி பயின்றார் தமிழ் தெலுங்கு ஆங்கிலம் பிரெஞ்சு மொழிகளில் வல்லவர் இவர் கவிஞரேறு பாவலர் மணி என்னும் சிறப்பு பெயர்களையும் பெற்றவர் பிரெஞ்சு குடியரசுத் தலைவர் இவருக்கு செவாலியர் விருதை வழங்கியுள்ளார் இயற்றிய நூல்கள் நம் பாட புத்தகத்தில் தமிழச்சி கொடிமுல்லை தொடுவானம் எழிலோவியம் குழந்தை இலக்கியம் இதை மட்டுமே கொடுத்துள்ளனர் கூடுதல் நூல்களை பார்ப்போம் இரவு வரவில்லை இன்ப இலக்கியம் இனிக்கும் பாட்டு எழில் விருத்தம் எழிலோவியம் சிரித்த நுணா தீர்க்க யாத்திரை பாட்டரங்க பாடல்கள் பாட்டு பிறக்குமடா பெரிய இடத்து செய்தி பொங்கற் பரிசு மேலும் சில நூல்களையும் இவர் இயற்றியுள்ளார் தமிழ் அறிஞரும் கவிஞருமான இவர் பாரதிதாசன் பரம்பரை என்று அழைக்கப்படும் பாவலர் தலைமுறையில் வருபவர் என்ற கருத்தும் உண்டு இவர் இயற்றிய நூலில் தொடுவானம் என்ற நூலில் இருந்து ஓடை என்னும் பாடல் நமக்கு பாடப்பகுதியாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது பாடலை பார்ப்போம் ஓடை பாடலை குரல் ஏற்றத்தாழ்வோடு வாசிக்கிறேன் கவனியுங்கள் ஓடை ஆட உள்ளம் தூண்டுதே கல்லில் உருண்டு தவிழ்ந்து நெளிந்து பாயும் ஓடை ஆட உள்ளம் தூண்டுதே பாட இந்த ஓடை எந்த பள்ளி சென்று பயின்றதோடி ஏடு போதா இதன் கவிக்கார் ஈடு செய்ய போராரோடி ஓடை ஆட உள்ளம் தூண்டுதே கள்ளில் உருண்டு தவிழ்ந்து நெளிந்து பாயும் ஓடை ஆட உள்ளம் தூண்டுதே நன்செய் புன்செய்க்கு உணவை ஊட்டி நாட்டு மக்கள் வறுமை ஓட்டி கொஞ்சி குளவி கரையை வாட்டி குளிர்ந்த புல்லுக்கு இன்பம் கூட்டி ஓடையாட உள்ளம் தூண்டுதே கள்ளில் உருண்டு தவிழ்ந்து நெளிந்து பாயும் ஓடையாட உள்ளம் தூண்டுதே நெஞ்சில் ஈரம் இல்லார் நான நீல் உழைப்பை கொடையாய் காட்டி செஞ்சொல் மாதர் வள்ளை பாட்டி சீருக்கு ஏற்ப முழவை மீட்டும் ஓடையாட உள்ளம் தூண்டுதே கள்ளில் உருண்டு தவிழ்ந்து நெளிந்து பாயும் ஓடையாட உள்ளம் தூண்டுதே ஓடையாட உள்ளம் தூண்டுதே நமக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியை பார்க்கும் பொழுதே அதில் விளையாடணும் நமக்கு ரொம்ப ஆசையாக இருக்கும் இல்லையா அப்படி இருக்கும்போது ரொம்ப அழகான ஒரு இயற்கையில் ரொம்ப தெளிவான ஒரு நீரோடையானது போய்கிட்டு இருக்கும்போது அந்த தண்ணியை பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக நமக்கு என்ன தோணும் அதில் நீந்தி விளையாடணும்னு நம்ம மனமெல்லாம் ஏங்கும் இல்லையா அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க நீரோடையில் நீந்தி விளையாட மனம் ஆர்வம் கொள்கிறதே அப்படிங்கிறத தான் இங்கே ஆசிரியர் இந்த வரிகள் நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க ஓடை நீரானது போகக்கூடிய அந்த பாதையில் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கக்கூடிய கற்கள் மேலே போய்ட்டு என்ன பண்ணுது அதன் மேலே தாவி உருண்டு தவிழ்ந்து பாம்புகள் போல் அந்த கற்களுக்கு இடையில் நெளிந்து செல்லக்கூடிய அந்த ஓடை நீர்களை பார்த்தாலும் கூட நமக்கு என்ன தோணும் இருக்கக்கூடிய அந்த சிறு சிறு பள்ளங்களில் நீந்தணும் அப்படின்னு நம்முடைய மனமானது இயங்கும் இல்லையா அதுதான் இங்கே ஆசிரியர் சொல்லியிருக்காரு கற்களில் உருண்டும் தவழ்ந்தும் நெளிந்தும் செல்லும் ஓடையில் நீந்தி விளையாட மனம் ஆர்வம் கொள்கிறது என்னுடைய மனமானது விருப்பம் கொள்கிறது அப்படிங்கிற தன்னுடைய விருப்பத்தை ஆசிரியர் இங்கே நமக்கு தெரிவிச்சிருக்காங்க பாட இந்த ஓடை எந்த பள்ளி சென்று பயின்றதோடி இந்த வரிகளில் பார்த்தீங்கன்னா ஓடையானது ஓடும் பொழுது 
சலசலன்ற ஒளியோட எழுப்பிக்கிட்டு ஓடிக்கிட்டு இருக்கு இல்லையா இந்த சலசலங்கிற ஒளிய இந்த ஓடை எந்த பள்ளிக்கூடத்துல போய் படிச்சிருக்கு அப்படிங்கறத தான் ஆசிரியர்கள் கேட்டிருக்காங்க ஏடு போதா இதன் கவிக்கார் ஈடு செய்ய போராரோடி இந்த வரிகள்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஓடை செல்லக்கூடிய அந்த அழகை வந்து எந்த ஒரு கவிஞராலையும் வர்ணித்து சொல்லவும் முடியாது அந்த அழகுக்கு ஈடு கொடுத்து எழுத துவங்கினாங்க அப்படின்னா எத்தனை நூல்களை வந்து அவங்க எழுதினாலும் அந்த நூல்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த வார்த்தைகள் வந்து அந்த ஓடை செல்லக்கூடிய அந்த அழகுக்கு ஈடாகாது அப்படிங்கிறது தான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க நூல்களால் வர்ணித்து சொல்ல முடியாத இதன் அழகுக்கு இணையாக யாரால் எழுத முடியும் அப்படின்னு ஆசிரியர்கள் கேட்டிருக்காங்க நன்சை புன்சைக்கு உணவை ஊட்டி நாட்டு மக்கள் வறுமை ஓட்டி இந்த வரிகள் என்ன சொல்றாருன்னு பார்க்கலாம் நன்சை புன்சை நன்சை அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா வேளாண்மை செய்யக்கூடிய அந்த நிலங்கள்ல நீர் பாய்ச்சல் ஆதாரம் இருக்கக்கூடிய நிலப்பகுதி தான் நன்செய்ங்கிறாங்க இந்த நிலமானது உழவர்களுடைய நேரடி கண்காணிப்பிலே இருக்கும் புன்சை அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா வேளாண்மை செய்யக்கூடிய அந்த நிலத்துல கண்டிப்பா நீர் ஆதாரம் அப்படிங்கிறது இருக்காது மழை வந்தால் மட்டும்தான் அங்கே என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க பயிர் செய்வாங்க இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பூமியை தான் என்ன சொல்றாங்க புன்செய்ங்கிறாங்க அப்ப இத்தகைய அந்த நன்செய் புன்செய் நிலங்களுக்கு நீர் வளத்தை தரக்கூடியது இந்த ஓடை நீர் தான் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க அந்த ஓடை நீர்களை கொண்டு தான் அங்க இருக்கக்கூடிய பயிர்கள் என்ன பண்ணுதான் ரொம்ப செழிப்பா வளருதுங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க விளையக்கூடிய அந்த பயிர்கள்ல இருந்து தரக்கூடிய அந்த உணவானது நாட்டினுடைய வறுமை நிலையை வந்து போக்குது அப்படிங்கிறத தான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க நன்செய் புன்செய் நிலங்களுக்கு நீர்வளம் தந்து பயிர்களை செழிக்க செய்கிறது அவ்வாறு விளைந்த பயிர்கள் மூலம் உணவு தந்து நாட்டின் வறுமையை போக்குகிறது இதான் ஆசிரியர் சொல்லியிருக்காங்க கொஞ்சி குளவி கரையை வாட்டி குளிர்ந்த புல்லுக்கு இன்பம் கூட்டி இந்த வரிகள்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஓடையானது தான் ஓடக்கூடிய அந்த வழியில இருக்கக்கூடிய மேடான கரை பகுதிகளில் அந்த தன்னுடைய நீரால் என்ன பண்ணுது தொட்டு வருடி மோதி செல்கிறது அப்படிங்கிறாங்க அந்த மாதிரி மோதும் பொழுது அந்த கரைகளானது என்ன பண்ணுது ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடையுது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க அங்க இருக்கக்கூடிய தானாக வளரக்கூடிய புல்கள் பார்த்தீங்கன்னா புற்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவைகள் என்ன பண்ணுது வெயில வந்து வாடிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த புற்களுக்கு இந்த ஓடை நீரானது குளிர்ச்சியையும் இன்பத்தையும் தருது அப்படிங்கிறத தான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க அந்த வரிகளை நம்ம பார்க்கலாம் ஓடை நீரானது கொஞ்சி மகிழும் தன் அலைகளால் கரையை மோதுகிறது குளிர்ச்சியை தரும் புற்களுக்கு இன்பம் சேர்க்கிறது இதுதான் இந்த வரிகள்ல ஆசிரியர் சொல்லியிருக்காங்க நெஞ்சில் ஈரம் இல்லார் நான நீல் உழைப்பை கொடையாய் காட்டிச் ஓடையானது தான் செல்கின்ற வழியில் இருக்கக்கூடிய நன்செய் புன்செய் நிலங்களுக்கு நீர் வளர்த்து தருது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் அது மட்டும் இல்லாம அந்த வர வழியில் இருக்கக்கூடிய கரைகளில் மோதி அவைகளுக்கு இன்பத்தை தருதுங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் அங்கு வளரக்கூடிய தேவையில்லாத பொற்களுக்கும் குளிர்ச்சியையும் மகிழ்ச்சியையும் தருதுங்கிற நம்ம பார்த்தோம் இந்த மாதிரி எந்தவித சுயநலமும் இல்லாம பொதுநாத்தோட தன்னுடைய உழைப்பை வந்து அந்த ஓடி தான் உழைக்கக்கூடிய அந்த உழைப்பை வந்து வழங்க நில வளங்களுக்கு வந்து தானமாக வழங்கக்கூடிய ஒரு சிறப்பு மிக்கது தான் இந்த ஓடை அப்படிங்கிறத இங்க சொல்லியிருக்காங்க ஆனா இந்த ஓடை வந்து மனிதர்களோட ஒப்பிட்டு பார்த்திருக்காங்க மனிதர்களை சில பேர் என்ன பண்றாங்க சுயநலத்தோட தான் மட்டும் வசதியா இருந்தா போதும்னு நினைக்கிறாங்க இந்த ஓடை போல அவங்க என்ன பண்ணணும் இல்லாதவர்களுக்கு கொடுத்து உதவணும் அந்த மாதிரி உதவ முடியலன்னா அவங்க என்ன பண்ணணும் வெட்கி நாணி தலை குனியணும் இந்த ஓடைக்கு முன்னாடி அவங்க தலை குனிந்து தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இங்க சொல்லியிருக்காரு ஆசிரியர் நெஞ்சில் இரக்கம் இல்லாதவர் வெட்கப்படுமாறு இடையராது ஓடி தன் உழைப்பை கொடையாக தருகிறது ஓடை இதைதான் ஆசிரியர் இங்க சொல்லியிருக்காங்க செஞ்சொல் மாதர் வள்ளை பாட்டின் சீருக்கு ஏற்ப முழவை மீட்டும் இந்த வரிகள் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் அதாவது சிறந்த சொற்களை திருந்திய சொற்களை பேசக்கூடிய பெண்கள் அவங்க பாடக்கூடிய பாட்டு தான் வெள்ளை பாட்டு இந்த வெள்ளை பாட்டு அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நெல் குத்தும் பொழுது பெண்கள் வந்து தங்களுடைய அந்த வேலையின் பழுவானது தெரியாம இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பாடக்கூடிய பாட்டு தான் வெள்ளை பாட்டு இவங்க பாடக்கூடிய அந்த சொற்களுக்கு ஏற்ப அந்த உலகையினுடைய ஒளியானது கூட சேர்ந்து ஒழிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் இத்தகைய சிறப்பு மிக்க அந்த வெள்ளை பாட்டுக்கு மேலும் சிறப்பு சேர்ப்பதாக ஓடக்கூடிய அந்த ஓடையின் சலசல என்ற ஒளியானது இசைக்கருவியை கொண்டு அழகூட்டுவதாக இருக்கிறது இசைக்கருவி இசைத்து அழகூட்டுவது போல இருக்கு அப்படிங்கிறத ஆசிரியர் சொல்லியிருக்காங்க கொஞ்சம் கவனிங்க சிறந்த சொற்களை பேசும் பெண்கள் பாடும் வள்ளை பாட்டின் சிறப்புக்கேற்ப முழவை முழக்குவது போல் ஓடையானது ஒளியை எழுப்புகிறது இதான் ஆசிரியர் இங்க ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்காங்க பாடலின் சொல்லும் பொருளும் பார்ப்போம் தூண்டுதல் ஆர்வம் கொள்ளுதல் ஈரம் இரக்கம் முழவு இசை கருவி நன்செய் நிறைந்த நீர்வளத்தோடு பயிர்கள் விளையும் நிலம் புன்செய் குறைந்த நீர
வள்ளை பாட்டு நெல் குத்தும் போது பாடப்படும் பாடல் பயிலுதல் படித்தல் நாணம் வெட்கம் செஞ்சொல் திருந்திய சொல் பாடலின் புத்தக பயிற்சியை பார்ப்போம் மதிப்பீடு சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக வினா ஒன்று பள்ளிக்கு சென்று கல்வி டேஷ் சிறப்பு ஆ பயிலுதல் பயிலுதல் என்பதன் பொருள் படித்தல் ஆ பார்த்தல் பார்க்கிறது ஈ கேட்டல் காதுகளால் கேட்பது ஈ பாடுதல் பள்ளிக்கு செல்வது படிப்பதற்காக தான் சரியான விடை ஆ பயிலுதல் இரண்டாவது வினா செஞ்சொல் மாதரின் வள்ளை பாட்டிற்கேற்ப முழவை மீட்டுவது இந்த பாடல் நம்ம பார்த்தோம் வள்ளை பாட்டிற்கேற்ப முழவை மீட்டுவது இசை கருவியாக செயல்படுவது ஓடை அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஆ கடல் தவறான விடை ஆ ஓடை இதுவே சரியான விடை ஈ குளம் தவறான விடை ஈ கிணறு தவறான விடை இரண்டாவது வினாவிற்கான சரியான விடை ஆ ஓடை மூன்றாவது வினா நன்செய் என்னும் சொல்லை பிரித்து எழுத கிடைப்பது நன் குட்டல் செய் ஆ நன் குட்டல் செய் என்பதை இணைக்கும் பொழுது நன்செய் என்று வரும் இது தவறான விடை ஆ நன்று குட்டல் செய் இதை இணைக்கும் பொழுது நன்று செய் என்று வரும் இதுவும் தவறான விடை ஈ நன்மை குட்டல் செய் இதை இணைக்கும் பொழுது அந்த மையானது சென்று கெட்டு நன் குட்டல் செய் நன்செய் என்று வரும் இதுவே சரியான விடை இந்த மையானது கெடுவது என்பது புணர்ச்சி விதியின்படி அமையும் இந்த மையானது பண்பு பெயர் விகுதியாக அமைகிறது ஈ நல் குடல் செய் இதை இணைக்கும் பொழுது நல்செய் என்று வரும் இதுவும் தவறான விடை மூன்று நன்செய் என்னும் சொல்லை பிரித்து எழுத கிடைப்பது விடை ஈ நன்மை குட்டல் செய் நான்காவது வினா நீள் உடைப்பு என்னும் சொல்லை பிரித்து எழுத கிடைப்பது ஆ நீலு கூட்டல் உடைப்பு நீலு உழைப்பு என்று வரும் இது தவறான விடை ஆ நீன் கூட்டல் உழைப்பு இதை இணைக்கும் பொழுது நீன் உழைப்பு என்று வரும் இதுவும் தவறான விடை ஈ நீல் கூட்டல் அழைப்பு இந்த சொற்களை இணைக்கும் பொழுது நீல் அழைப்பு என்று வரும் இதுவும் தவறான விடை ஈ நீல் கூட்டல் உழைப்பு இல் கூட்டல் உ மெய்யெழுத்து இல்லும் உயிரெழுத்து ஊம் இணையும் பொழுது லு என்ற உயிர்மையெழுத்து பிறக்கிறது நீல் கூட்டல் உழைப்பு என்பதை இணைக்கும் பொழுது நீல் உழைப்பு என்று வருகிறது இதுவே சரியான விடை நீல் உழைப்பு என்னும் சொல்லை பிரித்து எழுத கிடைப்பது ஈ நீல் கூட்டல் உழைப்பு ஐந்தாவது வினா சீருக்கு கூட்டல் ஏற்ப என்பதை சேர்த்தெழுத கிடைக்கும் சொல் ஆ சீருக்கு ஏற்ப தவறான விடை ஆ சீருக்கேற்ப இதுவே சரியான விடை ஈ சீர்கேற்ப இது தவறான விடை ஈ சீரு கேற்ப இதுவும் தவறான விடை சீருக்கு என்னும் சொல்லில் கு என்ற உயிர்மை எழுத்தானது இக் கூட்டல் ஊ என பிரிந்து புணர்ச்சி விதியின்படி ஊ ஆனது கெடும் இக் என்ற மெய்யெழுத்தும் ஏ என்ற உயிரெழுத்தும் ஒன்றாக இணைந்து கே என்ற உயிர்மை எழுத்து பிறக்கிறது சீரு கேற்ப என்னும் சொல் உருவாகிறது ஐந்தாவது வினாவிற்கான சரியான விடை ஆ சீரு கேற்ப ஆறாவது வினா ஓடை கூட்டல் ஆட என்பதை சேர்த்தெழுத கிடைக்கும் சொல் ஆ ஓடை ஆட தவறான விடை ஆ ஓடை யாட இதுவே சரியான விடை ஈ ஓடை யோட இதுவும் தவறான விடை ஈ ஓடை வாட இதுவும் தவறான விடை ஓடை கூட்டல் ஆட என்பதில் ஓடை என்பதன் பக்கத்தில் யகர உடன்படுமை ஈ தோன்றும் ஈ குட்டல் ஆ ஈ என்ற மெய்யெழுத்தும் ஆ என்ற உயிரெழுத்தும் ஒன்றாக இணைந்து யா என்ற உயிர்மை எழுத்து தோன்றுகிறது ஓடை யாட என்னும் சொல் பிறக்கிறது ஆறாவது வினாவிற்கான சரியான விடை ஆ ஓடை யாட அடுத்து குருவினா ஒன்று ஓடை எவ்வாறு ஓடுவதாக வாணிதாசன் கூறுகிறார் இரண்டாவது வினா ஓடை எழுப்பும் ஒளிக்கு எதனை உவமையாக வாணிதாசன் கூறுகிறார் இந்த இரண்டு வினாவும் சிறு வினாவுள் அடங்கும் என்பதால் நாம் நேரடியாக சிறுவினாவிற்கு செல்வோம் ஓடையின் பயன்களாக வாணிதாசன் கூறுவன யாவை நன்செய் புன்செய் நிலங்களுக்கு நீர்வளம் தந்து பயிர்களை செழிக்கச் செய்கிறது அவ்வாறு விளைந்த பயிர்கள் மூலம் உணவு தந்து நாட்டின் வறுமையை போக்குகிறது கொஞ்சி மகிழும் அலைகளால் கரையை மோதுகிறது குளிர்ச்சியை தரும் புற்களுக்கு இன்பம் சேர்க்கிறது நெஞ்சத்தில் இரக்கம் இல்லாதவர் வெட்கப்படுமாறு இடையராது ஓடி தன் உழைப்பை கொடையாக தருகிறது சிறந்த சொற்களை பேசும் பெண்கள் பாடும் வள்ளை பாட்டின் சிறப்புக்கேற்ப முழவை முழக்குவது போல் ஒளி எழுப்புகிறது 
இதுவே இந்த வினாவிற்கான விடையாக அமைகிறது இப்பாடலின் இரண்டாவது சிறுவினாவாக இப்பாடலுடைய நூல்வெளியை நாம் எடுத்துக்கொள்வோம் ஓடை பாடலின் நூல்வெளியை எழுதுக இதை நீங்கள் குறித்து கொள்ள வேண்டும் விடை தமிழகத்தின் வேர்ட்ஸ் ஒர்த் என்று புகழப்படுபவர் கவிஞர் வாணிதாசன் அரங்கசாமி என்ற எத்திராசலு என்பது இவரின் இயற்பெயராகும் இவர் பாரதிதாசனின் மாணவர் தமிழ் தெலுங்கு ஆங்கிலம் பிரெஞ்சு ஆகிய மொழிகளில் வல்லவர் கவிஞர் ரேறு பாவலர் மணி முதலிய சிறப்பு பெயர்களை பெற்றவர் இவருக்கு பிரெஞ்சு அரசு செவாலியர் விருது வழங்கியுள்ளது தமிழச்சி கொடிமுல்லை தொடுவானம் எழிலோவியம் குழந்தை இலக்கியம் என்பன இவரது நூல்களுள் சிலவாகும் பாடப்பகுதியில் இடம்பெற்றுள்ள ஓடை என்னும் பாடல் இவரது தொடுவானம் என்னும் நூலில் உள்ளது இந்த இரண்டு சிறுவினாக்களையும் நீங்கள் எழுதி பார்க்க வேண்டும் பாடலை குரல் ஏற்ற தாழ்வோடு வாசித்து பார்க்க வேண்டும் அடுத்து நீங்கள் செய்ய வேண்டியது சிந்தனை வினா இதில் பார்த்தீங்கன்னா வல்லை பாட்டு அப்படிங்கிறது நெல்லு குத்தும் பொழுது அந்த வேலைப்பழு தெரியாமல் இருக்கிறதுக்காக பாடக்கூடிய பாடல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த பாடல் பகுதியில் பார்த்தோம் இது போல உழைக்கும் வர்க்கத்தினர் அவங்களுடைய வேலைப்பழு தெரியாமல் இருக்கிறதுக்காக எந்தெந்த சூழ்நிலைகளில் பாடல்களை பாடுறாங்க எந்த மாதிரியான பாடல்களை பாடுறாங்க அப்படிங்கிறத தான் இங்கே கேட்டிருக்காங்க நாட்டுப்புற பாடல்களில் தொழில் பாடல் அப்படிங்கிறத நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா இந்த வினாவிற்குரிய விடையானது உங்களுக்கு கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா இந்த வினாவிற்குரிய விடையை வந்து எனக்கு ஏ ஃபோர் தாளில் எழுதி சமர்ப்பிக்க வேண்டும் நன்றி மாணவர்களே